বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা করবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভূগোলের নদী চ্যাপ্টার তো আজ নদী চ্যাপ্টার থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুই মার্কের যতগুলো টিকা রয়েছে সমস্ত টিকার সম্পূর্ণ নোটসগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং তিন মার্কেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো তোমাদের সম্পূর্ণ উত্তর সহ আলোচনা করবো এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো তোমাদের সামনে বুঝিয়ে দেবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও আর মনে রেখো চ্যানেলকে যারা ভালোবাসো তাদের জন্যই শুধুমাত্র এই ভিডিওগুলো আমি রিপ্রেজেন্ট করে থাকি হ্যালো বন্ধুরা আজ আমরা শুরু করব নদী থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের দুই মার্ক এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো আসতে পারে সে দুই এবং তিন মার্কের প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং তার সঙ্গে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবো তো বলে রাখি এর আগে আমি এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের মানে নদীর সঞ্চয় কার্য এবং ক্ষয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নোটসটাই তুলে ধরেছি এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনাও করে দিয়েছি তাও দেখো পরপর বিষয়গুলো তোমরা চলে আসে সরাসরি প্রথম হচ্ছে নদী অববাহিকা একদম সহজ কথায় আমরা কিছু কিছু জিনিস আগে একটু বুঝে নিই নদী কথা মানে কি মনে করো যে একদম উঁচু পার্বত্য অঞ্চল থেকে সাধারণতভাবে নিম্নভাগে সমুদ্রের দিকে কি চলে আসে নদীগুলো চলে আসে তো সাধারণত এইভাবে যদি নদী নিচের দিকে চলে আসে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে এখান থেকে এখানটায় নদী চলে আসে এবং নিম্ন গতিতে নদী এরকমভাবে বিভিন্ন নদী ভাগ হয়ে যায় ওপর থেকেও কিছু জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসে তো প্রথম কথা কিছু কিছু শব্দগুলো আমাদের বারবার আসবে প্রথম কিছু শব্দগুলো আমরা বুঝে নিই নদীগুলো যখন মধ্যগুলি থেকে বিভিন্ন বয়ে নিয়ে এসে নিম্নগুলিতে এসে বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তখন সেই নদীগুলোকে বলা হয় শাখা নদী আর দেখো যে নদীগুলো জল প্রধান নদী পদ দিয়ে প্রবাহিত হবে মানে এইটা হলো প্রধান নদী আর এই ছোট ছোট নদী জল এসে প্রধান নদীতে মেশেছে তো এই নদীগুলো হলো এই প্রধান নদীর উপনদী তো এই যে নদীটা তাহলে প্রধান নদী কোনটা এই নদীটা বা এই নদীটা এর সমগ্র অঞ্চল জুড়ে যে কাল্পনিক জায়গাগুলো অবস্থান করে এই সম্পূর্ণ জায়গাটা হলো এই নদীর অববাহিকা বোঝা গেল কি বললাম মানে এই নদীটা সম্পূর্ণ যে জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে বা এই নদীর যে প্লাবনভূমি বা এই নদীর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে যতদূর এলাকা সমস্ত এলাকায় হলো এই নদীর অববাহিকা বোঝা গেল কি বললাম আর একটা কথা আমরা বুঝে নিই পরে আমরা সমস্ত কিছুই জানছি ধারণা অববাহিকা ঠিক যে অংশটা পার্বত্য অংশে যে অংশ জুড়ে নদীটা অবস্থান করছে সেটা হলো তার ধারণা অববাহিকা যেটা থেকে নদীর উৎপত্তি হচ্ছে সেটা হচ্ছে নদীর উৎস যেখানে গিয়ে নদীর পতন হচ্ছে সেটা হলো নদীর পতন সীমা বা নদীর শেষ সীমা বা সমুদ্রপৃষ্ঠ তো এবার দেখো চলে যায় সংজ্ঞাগুলোতে নদী অববাহিকার সংজ্ঞা কী লিখবো প্রধান নদী তার উপনদী এবং শাখা নদী গঠিত কোনো একটা নদীগোষ্ঠী ভূপৃষ্ঠের যতটুকু স্থান দখল করে সেই পরিমাণ স্থানকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করলে যে যে অঞ্চল পাওয়া যায় সেই অঞ্চলটি ওই নদীর নদী অববাহিকা বৈশিষ্ট্য এটি হলো নদীর দুধারে অবস্থিত নিম্নভূমি ভাগ যা ক্রমশ ঢালুয়ের নদী গর্ভের দিকে নেমে যায় বন্যায় এটি প্লাবিত হয় এইটিতে নদী ক্ষয় ও সঞ্চয় দেখা যায় উদাহরণ আমাজন অববাহিকা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা এর আয়তন প্রায় সত্তর সত্তর লক্ষ বর্গ কিলোমিটার তারপরে কি ভারতের বৃহত্তম নদী অববাহিকা হলো গঙ্গা নদীর অববাহিকা এর আয়তন নয় দশমিক বান লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এরপর অবশ্যই এই চিত্রটা দিয়ে দেবে যে চিত্রটা আমি তোমাদের আঁকালাম পরের সব পরের যে পয়েন্টটা হচ্ছে দোয়াব কি একদম সহজ করে যদি আমি বলি দেখো দোয়াব হচ্ছে মনে করো কোনো একটা জায়গায় এটা ধরো আমাদের একটা জায়গা তো এখান দিয়ে একটা নদী গেছে আর এখান দিয়ে একটা নদী গেছে তো এরকমভাবে তো এই একটা নদী গিয়ে এখানে মিশলো মিশলো এবং এইভাবে এগিয়ে গেল তাহলে দেখো এই যে দুটো নদীর মধ্যবর্তী একটা জায়গা যে জায়গাটা স্থলভাগ দ্বারা পূর্ণ এই যে দুটো নদী দুটো নদীর মধ্যভাগে যে স্থলভাগ দ্বারা পূর্ণ যে অঞ্চল এটা কি হবে এটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ উর্বর হবে কারণ এই অঞ্চলের পলি এসে জমা হচ্ছে এই অঞ্চলের পলি এসে এখানে জমা হচ্ছে এই যে অঞ্চলটা এই জায়গাটাই কিন্তু হলো দোয়াব মানে কি দো আব মানে দুই পাশে জল মাঝখানে স্থল এটাই হলো দোয়াব তো দেখো সংজ্ঞাটা কীভাবে লিখবে দইয়ের অর্থ হলো দুই আর আব শব্দের অর্থ হলো জল অর্থাৎ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থলভাগকে বলা হয় দোয়াব সৃষ্টি কেন সৃষ্টি হয় একই ডালের উপর দিয়ে প্রবাহিত দুই নদী মিলিত হলে দোয়াব অঞ্চলের সৃষ্টি হয় দোয়াব অঞ্চলের গুরুত্বটা কি এটি পলি সমৃদ্ধ এবং খুব উর্বর হয় এটি কৃষিকার্য খুব উন্নত উদাহরণ কি এলাহাবাদের নিকটে গঙ্গা যমুনার মিলনস্থলে অলকনন্দা দোয়াব অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে পাঞ্জাব নদীর মিলনস্থলে দোয়াব অঞ্চল যত পঞ্চযুক্ত আব যথা পাঞ্জাব সৃষ্টি যার জন্য কিন্তু পাঞ্জাব অত্যাধিক আগারে ফসল বা ফসল উৎপন্ন হয় বা তোমার ওখান থেকে প্রচুর পরিমাণে উর্বর জমি ওখানকার পরেরটা হচ্ছে ধারণা অবায়িকা প্রথমেই যেটা বললাম জাস্ট সংজ্ঞাটা দেখে নাও পার্বত্য অঞ্চলে একটা নদীগোষ্ঠী যতটুকু স্থান দখল করে সেই পরিমাণ স্থানকে
উচ্চ মধ্য নিম্নগলিতে সৃষ্টি হতে পারে ভূমির ঢাল অনুসারে এবং মোট জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে উপনদী সৃষ্টি হয় যদিও এর উৎস সর্বদা উৎস উদাহরণ কি যমুনা ও গণ্ডা খোলো গঙ্গার উপনদী তারপরে ওই উপনদীর ছবি দেবে যেটা উপর দিক থেকে এসে মিলিত হচ্ছে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন শাখা নদী কি তাহলে কি লিখবো সংঘাতে মূল নদী থেকে কোনো শাখা প্রবাহিত হলে তখন তাকে বলা হয় শাখা নদী মূল নদী থেকে অন্য কোনো নদী সৃষ্টি হয়ে সাগর বা অন্য কোনো নদীতে মিলিত হয়ে শাখা নদীর সৃষ্টি হয় যেটা আমি তোমাদের বোঝালাম যে গোড়া থেকে সৃষ্টি হলো দুই পাশে ভাগ হয়ে গেল এই যে নিচের দিকে যে নদীগুলো রয়েছে এগুলোই কিন্তু শাখা নদী এর কাজ কি এটি মূল নদীর জল ভাগ করে সমুদ্রে পৌঁছে দেয় ফলে প্রবাহিত জলের পরিমাণে ভারসাম্য বজায় থাকে কোথায় দেখা যায় শাখা নদী বদ্বীপ প্রবাহের পয়েন্ট করবে দৃশ্যমান স্থান শাখা নদী বদ্বীপ প্রবাহের নিম্ন গতিতে সৃষ্টি হয় যদিও এর উৎস সর্বদা সমভূমি উদাহরণ কি ভাগীরথী পদ্ম জলঙ্গি হলো গঙ্গার শাখা নদী তারপর এই যে ছবিটা দিয়ে দেবে যে এই যে ছবিটা এটাই হলো শাখা নদীর চিত্র তারপরে চলে যাবো জলবিভাজিকা কি একদম সহজ কথা দেখো জলবিভাজিকা মানে কি দুটো জলভাগকে পৃথক করবে মানে এই একটা জলভাগ রয়েছে এই একটা জলভাগ রয়েছে মাঝখানে যদি একটা পর্বতের সৃষ্টি হয় তখন এই যে পর্বতের অংশ বা উঁচু যে অংশটা এটাই হলো জলবিভাজিকা মানে দুটো জলধারাকে যদি পার্থক্য করে যে উচ্চভূমি দুটো জলধারাকে পার্থক্য করা যে উচ্চভূমি সেটাই হলো জলবিভাজিকা তো সংখ্যাটা কে লিখবে দেখো নদী তার জলপ্রবাহের জলপ্রবাহের মাঝে যদি কোনো উচ্চ উচ্চ অঞ্চল বা পর্বত বা মালভূমি দ্বারা বিভাজিত হয় তখন সেই বিভাজনকারী উচ্চভূমিকে জলবিভাজিকা বলে সাধারণত দুটি নদ নদী অববাহিকায় বিভাজনকারী উচ্চভূমিকে জলবিভাজিকা বলা হয় বৈশিষ্ট্য এটি দুটো নদী অববাহিকাকে পৃথক করে এটি সাধারণত পাহাড় পর্বত হয়ে থাকে উচ্চের দিকে ক্ষয়ের ফলে এটি পশ্চাৎ অবসরণ ঘটে এক সময় এটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং নদীগোষ্ঠী একসঙ্গে মিলে গেলে এটি সবসময় বিলুপ্ত হয় এশিয়ার মধ্যভাগের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিভাজিকা নামে উদাহরণ ভারতে কোথায় আছে ভারতের সাতপুরা পর্বত নর্মদা তাপ্তির জলবিভাজিকা তারপরে জলবিভাজিকা চিত্রটা দিয়ে দেবে পরের পর নদীগ্রাস এটা খুব একটা ছবিটা এই ছবির মধ্যে দেখা নদীগ্রাস কি এই যে প্রধান নদীর মধ্যে দেখো এই ছোট নদীগুলো প্রধান নদীর সঙ্গে জয়েন্ট হয়ে গেছে তাহলে কি এই নদীটাকে এইভাবে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে কিন্তু যায়নি প্রধান নদীর সঙ্গে মিশে চলে আসলো তার মানে কি এই প্রধান নদী কিন্তু এই ছোট নদীটাকে খেয়ে নিল এটাই হলো নদীগ্রাস বোঝা গেল কি বললাম মানে এই ছোট নদীটা প্রধান নদীর ভেতরে ঢুকলো তারপরে এই নদী পদ দিয়ে জলটা তার প্রবাহিত হয়ে গেল কিন্তু নদীটা অ্যাকচুয়ালি কী করা ছিল এরকমভাবে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে কিন্তু যায়নি তার মানে কি এই নদীটাকে প্রধান নদীটা খেয়ে নিয়েছে এই যে ঘটনাটা এটাই হলো নদীগ্রাস কী বলছে দেখো যখন কোনো একটি নদী তার নিজের শক্তি হারিয়ে তার পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো শক্তিশালী নদী উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ মূল নদীটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট নদীকে মূল নদী অপেক্ষাকৃত ছোট নদী মূল নদী অপেক্ষাকৃত ছোট নদীকে গ্রাস করে ফেলে তখন তাকে নদীগ্রাস বলা হয় বৈশিষ্ট্যতে কি লিখবে এক্ষেত্রে দুর্বল দুর্বল অনুগামী নদীর কিছু অংশ পরবর্তী নদীতে এসে প্রবাহিত হয় এটি দুই প্রকার যথা পার্শ্ববর্তী নদীগ্রাস ও মস্তমুখী নদীগ্রাস এটা দুই ভাগে হয় একটা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মানে দুটো নদী পাশাপাশি চলছে একজন পারল না তখন আর একজনের ভিতরে ঢুকে গেল এটা হলো পার্শ্ববর্তী নদীগ্রাস আর এটা হচ্ছে মস্তমুখী নদীগ্রাস এই যে তারপরে হচ্ছে কি যাই হোক নদীগ্রাসের ফলে নদী ক্ষয় বৃদ্ধি পায় নদীগ্রাস অংশে নদীর আয়তন সংকীর্ণ হয় এবং উপত্যকা বৃহৎ হয় এই অংশে দুর্বল অনুগামী নদীর অংশ উপরের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় উদাহরণ তিস্তা নদী এবং তিব্বতের সাপং নদীতে নদীগ্রাস দেখা যায় তো এই হলো চিত্র এটা হলো নদীগ্রাসের চিত্রটাও তোমরা দিয়ে দেবে তারপরে চলে যাবো নদী সঙ্গম একদম সহজ কথায় যে অঞ্চলের দুটো অংশ এই যে দেখো দুটো নদী এসে যে অংশে মিলিত হয়েছে দুটো না এখানে এক বা একাধিক যে দুটো হবে সেরকম কোনো কথা নেই একাধিক হতে পারে মানে আর তিনটে চারটে পাঁচটা এসে যখন একাধিক নদী যখন একটা জায়গায় এসে মিলিত হবে তখন তাকে বলে নদী সঙ্গম কি লিখবো দুই বা ততোধিক নদী একটা ঢালের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে এবং পরস্পর মিলিত হলে তাকে সেই স্থানকে নদী সঙ্গম বলা হয় বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে মিলনস্থলে চড়া পড়ে দ্বীপের সৃষ্টি মূল নদীর জলের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে এক্ষেত্রে নদীগ্রাস বৃদ্ধি হয় এক্ষেত্রে অঞ্চলটি অনেক সময় স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে উদাহরণ এলাহাবাদের গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল হলো নদী সঙ্গমের একটি উদাহরণ এবং তারপরে অবশ্যই এরকম একটা চিত্র দিয়ে দেবে তারপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নদী কোন কোন প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে নদীর প্রধান কাজ হলো নদীর ক্ষয় বহনের সঞ্চয় নদী তার উচ্চগুলিতে এটা তিন মার্কের প্রশ্ন তো প্রতিবারই এই জায়গা থেকে একটা আসে এবছর একটা এসেছিল যাই হোক গোটা জন্য একটা ক্ষয় নয় বহন দুটোর মধ্যে একটা এসেছিল দু হাজার সালে তো যাই হোক ক্ষয় বহনের সঞ্চয় আমি দুটোই বলে দিয়ে যাচ্ছি কারণ পরবর্তীতে এই নোটটাই পরবর্তীতে কাজে লেগে যাবে তা নদী তার উচ্চগুলিতে ক্ষয়কার্য করে সমুদ্র সমুদ্রের ঢালের সঙ্গে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করে নদী মূলত পাঁচটি প্রক্রিয়া এই ক্ষয় সম্পাদন করে কী কী ক্ষয় জল প্রবজনিত ক্ষয় পার্বত্য অঞ্চল নদী স্রোতের প্রবল আঘাতে নদী পাড় এবং নদী
তারপর হচ্ছে তোমাদের বুদবুদ জনিত ক্ষয় নদীর জলরাশির মধ্যে বুদবুদ আকারে যে বাতাস অবরুদ্ধ থাকে সামান্য সময়ের জন্য তা হঠাৎ নির্গত হলে যে শব্দ নির্গত হয় সেই শব্দের কম্পন এবং তরঙ্গের আঘাতে শিলাখণ্ডগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তা বুদ্বুদ জনিত ক্ষয় নয় পরিচিত এখানে জলপ্রবাহ জনিত ক্ষয় অবগর্ষ ক্ষয় ঘর্ষণ ক্ষয় এবং বুদ্বুদ জনিত ক্ষয় চিত্রগুলো দেওয়া রয়েছে এই চিত্রগুলো এঁকে দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে বসুন নদীর বহন প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া সমূহ কী কী আলোচনা করো তো এই প্রশ্নটা আগের বছর চলে এসছে বছর আমি এটা নিয়ে আলোচনা করলাম না শুধু পয়েন্টগুলো দেখে দিচ্ছি দ্রবণ প্রক্রিয়া বলে লিখবে তারপরে তোমাদের ভাসমান প্রক্রিয়াটা তোমাদের লিখতে হবে তারপরে লম্পদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে তোমাদের লিখতে হবে লম্পদান প্রক্রিয়ায় প্রবাহিত হয় আকর্ষণ প্রক্রিয়া লিখতে হবে এবং তারপরে যথারীতি ঠেলা পদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে হবে চলে যাব এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ টিকাতে তারপরে যদি গুরুত্বপূর্ণ টিকা হলো নদীবর্তন তো নদীবর্তন মানে কি একটা নদীর যে উচ্চ মানে উচ্চতা হ্রাস বৃদ্ধি সেই হ্রাস বৃদ্ধিটাকেই বলা হচ্ছে নদীবর্তন মানে একটা নদী দেখা যাচ্ছে গ্রীষ্মকালে এই পর্যন্ত জল আবার যখন বর্ষাকাল হলো তখন এই পর্যন্ত জল তাহলে কি এই যে নদীর ওঠা নামা এই যে ওঠা নামা এটাই হলো নদীবর্তন কী বলছে দেখো নদীবর্তন হলো ঋতুভিত্তিক জলের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি নদীতে জলের পরিমাণ গতিবেগ জলস্তর উচ্চতা সারা বছর সমান থাকে না নদীবর্তনের সৃষ্টি হয় নদীর গতিবেগ ক্ষয় ও জলের পরিমাণের এই ধরনের পরিবর্তনকেই বলা হয় নদীবর্তন এটি দুই প্রকার সরল নদীবর্তন দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক জোয়ার ভাটা সরল নদী বর্তন মানে কি একবার জোয়ার একবার ফাটা মানে প্রত্যেক দিন নিয়মিত হয় দ্বিমাত্রিক বর্ষাকাল গ্রীষ্মকাল মানে বছরে দুবার আর জটিল মানে কি বর্ষাকাল গ্রীষ্মকাল এবং বরফ গলা যুগকাল মানে দুই বা ততধিক দুবার যদি এরকম উচ্চতার পার্থক্য ঘটে তখন তাকে বলা হয় জটিল নদীবর্তন তো নিয়ন্ত্রক কি কি বছরের বিভিন্ন সময় বৃষ্টিপাত ভূমির ঢাল শিলাস্তর সূর্যকরণ এবার প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তারপরে তার ছবিটা দেওয়া আছে এবার দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টিকা যেটা হচ্ছে ষষ্ঠঘাতের সূত্র তো সংঘাতে কি লিখবো অধিক বৃষ্টিপাত নদীর বোঝার আস বা নদীর জল বৃদ্ধির ফলে নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে নদীর বহন ক্ষমতায় টু টু দি পাওয়ার সিক্স গুণ বা প্রায় চৌষট্টি গুণ বেড়ে যায় নদীবিজ্ঞানে নদীর গতিবেগের সঙ্গে নদীর বহন ক্ষমতার এই অনুপাতিক সম্পর্ককে যে সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় তা হলো ষষ্ঠঘাতের সূত্র পরের পয়েন্ট করবে নির্ভরতা ভূমির ঢাল জলের পরিমাণ জলের গতিবেগ নদীবাহিত উপাদান বৃষ্টিপাত প্রভৃতি ষষ্ঠঘাতের সূত্র কার্যকরী হয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে কারণ নদীর পুনর্জীবন লাভ ভূমিকম্প প্রাকৃতিক ঘটনা জনিত কারণ বা ভূমির উত্থান ঘটলে এই সূত্র কার্যকরী হয় ফলাফল এর ফলে নদীর গতিবেগ বাড়লে নদীর বহন ক্ষমতা বাড়ে এই জল পরিমাপের একক হলো কিউসেক ও কিউমেক পরের যে প্রশ্নটা আমরা জানবো সেটা হলো নদী মঞ্চ বা টিকা লেখো নদী মঞ্চ তো কি লিখবো দেখো নদী তার উপত্যকা ক্ষয়ের মাধ্যমে তার গতিপথে এগিয়ে যেতে থাকলে নদীর জলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে নদীর নিম্ন ক্ষয় হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় ফলে নদীর পুনর্জৌবন লাভ ঘটে এবং উপত্যকার মধ্য দিয়ে নদীর নিম্ন ক্ষয়ের মাধ্যমে সিঁড়ির ন্যায় আরও অভ্যন্তর হতে অভ্যন্তরে ধাপে ধাপে প্রবাহিত হয় নদী মধ্যস্থ এই রূপ দুদিকে সিঁড়ির ন্যায় ভূমিরূপকে নদী মঞ্চ বলে তাহলে মানে নদীর ভেতর দিয়ে যখন যাব তখন নদী দুই পাশে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ একটা ভূমিরূপ গঠন হয়ে যাবে এই যে যে স্টেপ বাই স্টেপ গঠন এটাকেই কিন্তু নদী মঞ্চ বলা হয় তো শ্রেণীবাগ নদী মঞ্চ কয় প্রকার বিভিন্ন প্রকার আকৃতি গঠনগত শিলার কাঠিন্য অনুসারে এবং ক্ষয় কার্যের পর্যায় নীতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার নদী মঞ্চ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে জোড়া নদী মঞ্চ বিজন নদী মঞ্চ কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত নদী মঞ্চ পলি গঠিত নদী মঞ্চ সক্রিয় নদী মঞ্চ অসক্রিয় নদী মঞ্চ প্রভৃতি কিন্তু রয়েছে উদাহরণ কি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী মঞ্চ আমেরিকার কলোরাডো নদীর নদী মঞ্চ আর এবং এটা হলো নদী মঞ্চের চিত্র তারপরে আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ টিকাতে আমরা চলে যাব কিউসেক এবং কিউমেক সংজ্ঞা নদীর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত গণপুর জল প্রবাহিত হয় ব্রিটিশ পদ্ধতিতে নদী প্রবাহের পরিমাপের এই কক্ষে কিউসেক বলে কিউসেক হলো কিউবিক ফুট পার সেকেন্ড নদীর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘনমিটার জল প্রবাহিত হয় ব্রিটিশ পদ্ধতিতে নদী প্রবাহের পরিমাপের এই কক্ষে কিউসেক বলা হয় কিউসেক হলো কিউবিক মিটার পার সেকেন্ড গুরুত্ব কি কিউসেক ও কিউমেক দ্বারা ঋতুভিত্তিক নদী প্রবাহ পরিমাপ করা হয় এবং নদী পরিকল্পনায় কিউসেক নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই হলো আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো আছে যেগুলো তোমাদের দুই মার্ক এবং তিন মার্কে আসতে পারে আর একটা প্রশ্ন রয়েছে এটা একটু তোমরা প্র্যাকটিস করে নাও যেটা হচ্ছে জলপ্রপাত পশ্চাৎমুখী হয় কেন এই প্রশ্নটা একটু প্র্যাকটিস করে নেবো আর যদিও পরবর্তী সময় আমি যদি পারি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো এই হলো আমাদের আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং ইতিমধ্যে কিন্তু টোটাল নদী আমরা কমপ্লিট করলাম এরপরে আমরা চলে যাবো যথারীতি বায়ুর যে অংশটা রয়েছে সেই অংশে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো তাদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্য